Решила сделать яблочное пюре на зиму, чтобы яблоки не пропадали. Сделается все элементарно просто. Смотрите, мне Злата тут уже помогла, помыла их, очистила от сердцевины и нарезала на такие произвольные кусочки. Размер не имеет значения, так как я буду потом все равно измельчать. И сейчас ставлю на огонь, буду доводить до кипения и варить до мягкости. Для того, чтобы яблоки не пригорели, я налью на такую кастрюлю, это у меня 10 литровая, приблизительно стакан воды. И буду огонь ставить ниже среднего. Чтобы время не терять даром, пока будут у меня вариться яблоки, я поставлю банки стерилизоваться в духовку. И мне нравится стерилизовать именно в духовке, так как можно сразу простерилизовать их все, а не мучиться по одной банке. Смотрите, яблоки стали кипеть, они уменьшаются в объеме, поэтому я и накладывала кастрюлю сверху и буду периодически помешивать для того, чтобы ну, они размягчались равномерно. И накрою крышкой, чтобы процесс происходил быстрее. Я не буду добавлять сахар. Вы, если хотите, можете при желании добавлять. Но нам достаточно вот сахара, который есть в самих плодах. При желании можно сюда добавить также, например, сгущенное молоко. Вот на такую кастрюлю я бы добавляла или банку, или две. Но добавила бы банку и попробовала. Если бы мне показалось мало, добавила бы еще. И получится тогда пюре, знаете, вот как раньше продавалось, пюре неженка называется. Ну, оно, наверное, и сейчас продается. И если вам кажется, что пюре получается очень густое, вы можете его довести до нужной консистенции при помощи добавления воды. Сейчас накрою крышкой и продолжу уваривать. Теперь варю на самом маленьком огне. У меня яблоки уже достаточно проварились, они стали размельчаться. И у вас может уйти на это по-разному время из-за того, что разные яблоки, разный объем, какие-то тверже, какие-то мягче. У меня яблоки были достаточно твердые, поэтому они разваривались, ну вот у меня варилось где-то приблизительно минут 30. Сейчас я буду все измельчать погружным блендером. Мне удобно делать именно так. Вы можете измельчить так, как вам удобно. Главное, чтобы это стало масса однородной. И я для того, чтобы было удобнее, перелила уже в меньшую кастрюлю, так как яблоки уварились и их стало намного меньше. Ну, чтобы вам лучше было видно, поэтому специально я и перелила. Я все измельчила, по консистенции у меня получилось вот такое пюре. И оно и не жидкое, и не густое. Вот для меня такое в самый раз. Поэтому я сейчас поставлю на огонь, доведу до кипения и буду разливать по стерилизованным чистым банкам. У меня банки вот уже остыли. Сейчас я все поставлю, быстренько закипячу и разолью. И на этом этапе сюда можно добавлять пряности, если вы хотите. Можно добавить ваниль, можно добавить корицу, можно добавить кардамон. В общем, такие, как вы любите. Но я добавлять ничего не буду, оставлю прямо так. Потом при желании добавлю уже непосредственно перед едой. У меня здесь была смесь яблок и кислых, и кисло-сладких. Мы стараемся при возможности сахар избегать там где это возможно и поэтому я буду закатывать без сахара если вы без сахара не можете то добавляйте по своему вкусу и хотела с вами поделиться не знаю знаете вы или нет что яблочное пюре отличное средство при пищевых отравлениях оно в себя впитывает все вредные вещества как губка и затем выводит из организма так что берите на заметку на самом деле действенное средство нам в свое время педиатр когда-то посоветовал и с тех пор вот если вдруг какие-то проблемы то я всегда детям даю, либо сама, ну вот попробуйте, нам это помогает. И также можно кушать просто, можно добавлять сверху на запеканке с блинчиками, саладушками, либо с мороженым тоже, это очень вкусно. Попробуйте приготовить, я уверена, вам понравится. 
Вот такое количество у меня получилось. Это у меня банки, по-моему, 800 мл, и у меня их 5 штучек. Сейчас я их накрою чем-нибудь теплым и так оставлю до полного остывания. Затем промаркирую и уберу на хранение в подвал. И подумала, что, наверное, сделаю вторую партию. У меня есть еще груши, сделаю пополам. Один к одному яблоки и груши. Но принцип будет один и тот же. 